，我是怎么扑火的？雷涛，这样，像这样，雷涛。红雨，怎么会是你？你怎么跑到我家来了？玉婉，玉婉，我在大少奶奶那里做客，正巧啊，听说有人回来了，就想着跑过来给他一个惊喜嘛。没想到那个人啊，他还不领情。啊弟妹，真是不好意思，你看我，我着急回房，我怎么就撞到你了呢？这是什么珍贵药材，要不要紧啊？没关系，我再去熬一碗吧。云汤，你看，这是我跑了好多地方，专门为你熬夜做项目买的。充电电灯，这个是绘图尺，还有这个提神的斯里兰卡香茶。红雨，谢谢你，但是你的确越界了，你不能这样穿着我太太的衣服，然后进入我的房间啊！走吧。我知道，我会走的，云堂。立刻，马上。嗯、云堂，只要一支舞的时间，好吗？这是布达佩斯《青年弦乐》金奖得主灌录的唯一一张唱片，市面上已经绝版了。是清平，他居然留下了一张真正的唱片。云涛。为了我姐姐，和我跳一支舞，算作是告别，好吗？大嫂，我看见你了，出来说话吧，弟妹。有什么需要我帮忙的，尽管说。大嫂，你刚才为什么拦着我回房啊？我拦你了吗？我刚才不是把你的药碗碰翻了吗？我是一个不喜欢计较的人，但我也不喜欢总被人算计。有什么话就直说吧。我是怕你伤心。因为允堂这次回来，可能真的要把红雨安置在家里了。原来如此，让大嫂费心了。
，以后不管怎么样，我都相信你说的话，好不好？玉婉，怎么是你啊？你偷窥我们？这是我的房间。我不知道“偷”这个字，应该用在谁的身上。我我知道是我不对，但是我们也是有隐私的。哎，你能不能少说两句啊？云堂，好了好了，我们俩有的是时间吵架，先一起想法子，让那个人回避一下嘛。玉婉，你先听我说。你还要说什么？你都让他进我们的新房。让他穿着我的睡裙，还允许他向我挑衅，你又来跟我说什么？玉婉，对不起，我忘了，在这个大酱缸里，女人永远没有对男人说不的权利。童玉婉杜云堂，再见。算什么，杜云堂？我每天为你做那么多，也没见你这么感动过。你只是蜻蜓的影子，我真正爱的是童玉婉。你爱的，你爱的，你爱的，你终于说出口了，杜云堂。你这样。对得起我吗？我是那么那么的爱你。我拿碎瓷片扎自己的时候，是，我是用了点小小的心机，但也是伤在我身上。我的痛苦也是血肉模糊，也是痛彻心扉的。你的做作，你的欺骗，我不想再去深究了。我敢说，你对我的不是爱。那什么是爱啊？童玉婉走了，你才说爱他，你就不嫌做作？他的诚实，他的自尊，他的坚强，每一样我都爱。尽管我跟他有争吵、有猜忌的时候，他是我杜云堂的揭发原配，他的地位。没有人能取代，听懂了吗？来，累坏了吧？啊！我泡了新的碧螺春，趁热尝尝。嗯，是挺清香的。怎么泡那么多杯茶？这两天你不是难得过来吗？我每夜都在等你，我特意为你准备茶水，还不是为了让杜少爷你呀、啊、喝上的每一口茶，都是最新鲜的。你以后别这样了，好茶跟青春一样，都不应该浪费。哎，这口是陈茶，冰冷冰冷的，亏你还要喝。冷水泡茶慢慢浓，陈茶有陈茶的香味，这是我以前不知道的。你说的根本就不是陈茶，是童玉婉吧？你真是放着我辛辛苦苦泡的新茶不喝，反倒对着一杯没人要的隔夜茶，你在这借景生情，我真是不知道
，你这到底是什么意思？我要他什么意思，他就是什么意思。云涛，我错了，你不要走吗？我知道，我不该独占你的爱情，可我所做的一切，都是因为我爱你。我是真的爱你。我克制不了我爱的自私啊，雨桐！雨桐，你不要这样对我！啊，好痛，痛！雨桐，雨桐。雨桐，不要再耍什么花招，想把我留下来。花招，真正的伤在这儿。如果你走了，我将万箭穿心。云桃，来，起来再说。又是自残的招数，杜家那女人早就玩剩的套路，能不能换个新的？我我我是不该欺骗你，云涛。但我所做的一切，还不都是因为飞蛾扑火的爱情啊！我告诉你，这样的感动玩多了，变廉价了。你是要去找童玉婉吧？杜云涛，你可别忘了，他可是连欺骗的感动都不肯给你。怎么我们这儿又停电了？也太巧了吧！这不是巧合，是有人故意的。我们杜家的每一间工厂，都在这个停电的区域之内。是谁在算计杜家啊？算了，跟你讲你也不明白。我不明白，童玉婉她明白啊？她当然明白啊。她是比我聪明，所以呢，我全心全意，只为了你一个人。可她呢？啊，一边当着杜家的少奶奶，一边呢，偷着婆家的钱，倒贴娘家。玉婉她娘家怎么了？啊？我警告你，不要想你不该想的。我知道，红雨，只是你试探童玉婉的一颗试金石。真是冰雪聪明。云堂，你见过扑火的飞蛾吗？明知道扑上去会被烈火焚身而死。可自己还傻傻的去送命，我现在就是那只被火焰迷住的飞蛾，退不出，飞不了，也逃不掉了。云涛，我不需要你爱我，我只想要你的心，有一刻为红玉而感动，我就心满意足了。
。少爷，嗯、呃，你今天给我安排的所有事情，我都已经完成了。那批法国仿真花已经为婉拒赚了两千块大洋，刚刚呢又补了三倍的库存，我们现在……少爷，我昨天晚上做了一个梦，梦见婉拒有危机了。你说我们是不是应该再去看看少奶奶呀？我可不想对着那张冷冰冰的脸。那您想要去看红雨小姐？那边有殷勤的密布透风，我也有点受不了。那就难办了，这冷的你不想见，热的你又受不了，这冷啊热的，怎么才能够恰到好处呢？嗯，是这温度不对呢，还是这人不对啊？是不是偏偏希望冷冰冰的人变成一团火，还是希望另一个人降一点温？你比乌鸦还烦、啊，给我闭嘴！还有这个封条不许撕下来啊！我告诉你，要不然有你好受的。少爷，有人找您。杜少爷，实在对不起，我刚知道那天被打的女人是您的女朋友，我们不该扣留她的外套，请您原谅。红雨被打？是啊。他被人打了个耳光，非常可怜。他好好的在我们咖啡馆喝咖啡看书，被您的岳母佟夫人找上门来，又打又骂的。居然会有这种事！杜少爷，您还不知道啊？啊，对不起，对不起，我先走了。请。红雨挨打为什么不向我告状呢？这不是他博同情的最好机会吗？少爷，我跟你说，咱们去婉拒啊，看看少奶奶。哎。有话你就把封条撕下来再讲、啊。少爷，我说你还是去婉拒看看少奶奶吧，这样股票也能见见苏西大姐。我就不想见到苏西，我，所以我不去了。你怎么知道我会来？我才不管你会不会来呢，反正我就是想做好饭等你。那这样吧，以后就不用等我了。反正我外面应酬挺多，没空再来。你不来，我大不了白做一顿饭而已嘛。可是你来了，我自然就会幸福的忘乎所以。云堂，快坐吧。快坐，快尝尝我的手艺。嗯，吃这个。没想到你这么擅长厨艺。论手艺嘛，我这种苦出身的人，当然下厨多一些了。但是论迎合你的口味，我怎么也及不上你太太吧？我还没吃过他给我做的饭。他有婉拒，工作忙嘛。我和他个性可不一样，爱你啊，就是我的全职工作。云堂，你看你这么累，又这么优秀。要是每天一回到家，再面对一张不开心的脸，那该多难受啊！那根本不是个性问题，是他从来没有在乎过我的感受。那既然如此，云堂，你何不常驻温柔乡呢？虚晃的温柔乡，我还知道。不适合我。我我差点忘了，我还特地给你煲了汤呢。我现在去拿。云堂、啊，人呢？
抱歉，我没心情陪你吃饭。这些钱是给你的，拿去买些首饰。一个女人，别刻薄自己，成全男人。樱桃，我赢了，我赢了，我赢了！名门世家、美貌无双的童玉婉，我走运了，钱，珍珠首饰、玛瑙红宝石。欢迎光临。他怎么在这儿？妈妈，红玉说要送你一些好东西呢。二太太，您过来看。二太太，您看看，这只玉镯，喜欢吗？那这个。你怎么不留着呀？红雨虽年轻，但是皮肤哪里比得上二太太呀、啊？这要是我戴上啊，还不把这上好的翡翠给委屈死啊？哎呀，这个东西倒是挺好的，不过太贵了，我买不起呀、啊。这个，包起来给二太太。好嘞。呃，可是我无功不受禄啊，二太太，喜欢就收着，管那么多呢。哎，对了，刚刚那些零钱不用找了，下次啊，我还来照顾你们家生意。呃，谢新都二少奶奶大赏。哟，怎么这么巧啊？原来是红玉小姐呀，大姐，怎么不哮喘了？以后啊，别忘了随身带药，免得到最后什么也没捞到，把命也搭上。杜太太好。杜家的二少奶奶只有这么一个，那别人呢，企图想冒充也冒充不了的。自古呢都有个规矩，门当户对。我们玉婉呢，端庄高贵，那些企图想攀高枝的人呢，那是望尘莫及呢。那是那是，杜太太好。我好不好跟你有什么关系啊？一边去，麻雀想跟凤凰斗，不自量力。杜太太今天要挑选些什么呢？我想给我的儿媳妇买一对上等的红宝石耳环。啊，把你们所有的好红宝石都拿出来，我挑挑。好，母亲。您的好意我心领了，不过不需要这么破费的。破费什么呀？我就是要给你买贵的，就应该给你买贵的，你就佩戴贵的。怎么，想便宜那些从篱笆缝里钻进杜家的女人？陈经理，哎，我也想要红宝石。这张，是杜二少爷签的支票。你们不会不认了吧？呃，认得认得认得。这颗红宝石啊，我要了。结账。杜太太，这颗红宝石太大了，不适合做耳环。我看二少奶奶皮肤细白，要不您选两颗粉红色的给她做耳环吧？懂不懂规矩啊？哪有正式带粉色的？从古至今都是偏房才带那种轻薄的东西。如今是民国了，讲究人人平等、婚姻自由。以二弟的性子呢，保不齐会休了没有爱情的原配，娶自由恋爱的红雨姑娘登堂入室呢。毕竟这是老爷当年想做又不敢做的事，是吗？谢竹，既然你那么拥护婚姻自由，那就把你正室的位置腾出来，让给杏儿。我扶她为正室，如何呀？反正这也是允威一直想做又不敢做的事情
，这件事回去，我马上就给他搞定。大太太。大妈，我错了，错了。诚心认错就给我跪下。红雨，如果我把你今天在人面前对我不敬的事告诉允堂，你说从我肚子里爬出来的允堂。还会不会向着你呢？这里的红宝石我都要了，再选几副足金的首饰，马上给我包起来。是，是。以后给我记住，谁是杜家的大太太，谁是杜家的正房二少奶奶。的上等官宴怎么消耗这么多呀？啊，我问过厨房了，他们说大少奶奶让厨房每天都得熬一份。大少奶奶，啊，马上叫雪珠过来。大少奶奶一早就出门了，说是给红雨小姐送燕窝补品去。给红雨，嗯。他住什么地方？就住咱家后花园对面不远的一个小屋里。我们都是死人呐，啊！上一次在珠宝店就被他将了我们一军，现在在我们眼皮子底下吃我们的、喝我们的，还上等燕窝伺候着。我说你怎么就不知道问一问？母亲，我我真的不知道。嗯，走，跟我走，看看这狐狸精到底想玩什么花样。昨天的那出好戏还真是精彩，我进了杜家门这么多年，第一次搬到大房。当初少峰给我说的话还真兑现了，不过这多亏你，可怜你现在还要在这里苦守着。啊、来，喝点燕窝补补吧。谢谢雪珠姐姐，这两天我天天喝这个。皮肤确实感觉好了很多呢。嗯，这个也需要很多钱吧？嗨，这算什么呀？杜家有的是。等你以后进了杜家门，这些东西能让你喝到吐。大妈，我们杜家燕窝再多就是喂狗，也不许喂到这个贱人的肚子里。大妈。你怎么来了？我怎么来了？哼，我要不来，怎么知道我们杜家养了那么多吃里扒外的东西？想吃燕窝是吧？想做少奶奶是吧？好啊，我今天要让你看看你自己是个什么东西。雪竹，哎，你今天把燕窝泼到他脸上，全当我不知道这件事。否则，我告诉你。我们杜家绝对不养偷东西的大少奶奶，大妈，大妈这可使不得呀，使不得呀，大妈。好，你不泼是吧？容妈，在，你来。等一下，母亲，这样不好吧？允堂要是知道了，会不高兴的。允堂是我儿子，他不高兴就找我这个当妈的好了。容妈，在。泼，是。啊啊啊啊！我好痛，我的脸会柔软。别以为你装可怜，我就会放过你。我告诉你，杜家的财产是我守了一辈子才守到的。你这个小妖精，休想在我儿子身上骗到一分一毫。好痛！玉婉，上次就是你救了他，这次不许管他
，我告诉你这个小妖精，我今天就是让你知道，有我在，你休想打我儿子的主意。我们走。你不许回家，你就死在贱人窝里吧。哪来的烫伤药？大太太没发话，我哪敢去给你弄烫伤药啊？这个呢，是厨房拿的酱油，好歹管点用。酱油！天哪！你这是要给我治伤还是给我毁容啊？你还不赶紧去告诉李少峰？要是我的脸毁容了，这单买卖就赔大了。这是上好的烫伤药，大夫说了，及时使用不会留下伤疤。鬼才会信你呢！你不识好人心，苏西。我佟玉婉不是东郭先生，不会救冻僵的毒蛇。但我不允许你破坏允汤和他母亲的感情。看来，大太太真没白送给你红宝石戒指啊，玉婉姐姐。想不到你还是个二十四孝媳妇儿呢。允堂童年有阴影，他就是因为怀疑母亲残忍无情，才变得浪荡不羁的。如果你对允堂有一丁点儿你说的那种真情，你怎么忍心看着他们母子再次失和，让允堂再次痛苦颓废？你的口才真是不错。我差一点点，还真就被你感动了，玉婉姐姐。不过可惜了，红玉天生真的有个毛病，什么都吃，就是不吃哑巴亏。云堂，你你总算来了。二少奶奶，她因为嫉妒，要毁我容。你看，我看一下，怎么会这样？是我拿燕窝给红玉补身子，没想到弟妹就不乐意了，还拿燕窝泼她。哎呀，那可是滚烫的燕窝呀！姑爷不是这样的，我们家小姐根本没有做过。你说，这怎么回事？我无话可说。姑爷，小姐是为了你和太太。云桃，桃。你怎么可以这么残忍？毁了一个女人的容貌，这比杀了她更残忍。不是我，那是谁啊？我不方便说。杜云涛，我佟玉婉在你心里究竟是怎样的人？你对我连一个最基本的信任都没有吗？你愿意听我说实话吗？当然。在你心里。一直藏着很多秘密，我自己感觉到，我就是一个外人。那你现在可以告诉我，谁把红玉的脸搞成这样了吧？我不想撒谎，我说过不是我做的，你信也好，不信也罢。这是谁拿来的？是我，是我从家里偷来了烫伤膏。我看红雨太可怜了
那大嫂，你是什么时候知道红雨烫伤的？红雨又是什么时候被烫伤的？你又是什么时候回去拿的药呢？这什么东西、啊？是我绣的，可是红雨手笨，熬了好几个晚上都没有绣好。因为手被扎破了，弄上了血，所以一直没有给你啊，云涛。来，你的心意呢？我很感动。一条手帕算不了什么，重要的是你心里有我，不像某些人。杜云涛，没想到你这么幼稚，建立在欺骗基础上的感情，有价值吗？更可惜的是，某些人连欺骗的感动都不肯给我。红雨，你身子不好，多二少奶奶，她自己会挣钱买花戴，我的钱她根本不需要，不如拿给你，还能买一套好的房子，然后我每天享受你给我欺骗的感动，听着你的甜言蜜语。好不好？好。杜云堂，你是非不分，简直是太可笑了。小姐，玉婉，小姐，玉婉，玉婉，小姐，玉婉，玉婉，你醒醒，赶紧去叫大夫，去啊！大夫，我太太她情况怎么样？您放心，没什么大碍，只是偶尔受了点风寒。我给你开个方子，给她调养几天就好了。放心好了。谢谢你，大夫啊，谢谢。不用谢，不用谢。那你过会儿叫人到我药铺里面抓药吧。啊，哎，好，没问题。好。对了，大嫂，那就麻烦你，我先把她带回去休息。好的。素心，拿些。哦。瞧他那样，连声再见都不跟我说，抱着童玉婉就往家跑。幸亏童玉婉不是怀孕了，要不然我们真的就前功尽弃了。你错了，童玉婉她就是怀孕了。啊、你怎么知道？幸亏我留了个心眼儿。请了自己熟悉的大夫，而且在路上就买通了他。说好了，如果童玉婉怀孕，就让他做这个手势给我。说什么也要在允堂面前瞒得死死的。童玉婉怀孕了，那我怎么办呢？现在形势全变了，我真的怕我斗不过他了。你怎么办？我现在也不知道。我们还是去找少峰商量商量吧。哎呀，忘记过去了。努力有用吗？这一年生生死死，风风雨雨，我三辈子的努力都用上了，但老天还是安排今天这个时候，让我听见你说的梦话，你喊的还是他的名字，这不是天意吗？你不相信，我相信。姑爷，姑爷，放手，好好照顾你们家小姐。从今天开始，他的心里有谁，我睡在哪里，谁也管不了谁。姑爷。小姐，你心里不舒服吗？姑爷刚刚说的肯定是气话，你别往心里去，他会回来的啊。苏西
，为什么每次我跟允堂终于要和好的时候，总会有一股可怕的力量把我们狠狠的拆开？苏醒，我我好害怕。你振作，小姐，就算不为别人，也要为老爷和太太着想。阿玛额娘，阿玛额娘，他们怎么了？纸包不住火。我就实话跟你实说了吧，老爷的纺织厂亏大了，太太走投无路了。你说什么？怎么会这样？你要挺住啊，小姐。苏西，赶快去仓库。对你来说，童家的身家性命只是游戏，对不对？我劝过岳父，那是真的。你可以眼睁睁的看着黎少峰掉进沟里，却拦不住我年迈的父亲。杜运堂，你让我怎么再相信你？古诗里哪有什么长生将军？我平时张狂，是一种隐士而已。在古诗也是这样，对你也是一样的，少爷，少奶奶已经走了。我也知道啊，可他肯定会把这笔账落在我的头上了周廷琛，杜云堂，我有件事情想跟你谈谈。我知道你想说什么，你想让我好好的对玉婉，不要伤害她。还有，你是来给我们祝福的，你跟她之间是清白的，是不是？你既然什么都知道。为什么还要辜负玉婉？你凭什么叫我太太的闺名啊？她是我们杜家明媒正娶的二少奶奶，你能给她幸福吗？只有我可以主宰她。我不是来跟你吵架的，我有重要的事情告诉你。看在玉婉的面上，给你们杜氏实业一个忠告：京邦街的竞标，小心背后有阴谋。我不想听。从来不相信狗嘴里能吐出象牙。你难道不知道什么叫良言相劝吗？如果我们杜家的安危要依靠你的施舍，我宁愿什么都不要，放手。我警告你，别再辜负玉婉，她值得你用一辈子去爱。罗经理，呃，我想见一下董事长。阿少奶奶，现在在开董事会呢，女眷是不可以进入的。我有急事，你就帮我通传一下吧。阿少奶奶，这是杜氏实业的规矩，绝对是不可以的。罗经理，父亲。啊。好、啊，是我约了玉婉来公司，有点事要谈。这样吧，你去我办公室先坐一下，我马上就到。谢谢父亲。没事，玉婉。有话你就直说吧，大家都是一家人。父亲是这样的，童家现在遇到了一些困难，急需资金，我希望您能够雪中送炭，帮帮童家。啊，本来帮忙童家解决燃眉之急，是我们杜家义不容辞的事。可是金邦街的项目，是我们华商商会一个很重要的项目。
。再说，我们的资金缺口也很大呀。我明白了，父亲，那我先走了。当年事已高，还请您再想想办法。别急，别急。我很了解你的性格，你是很难求人的。你一旦开口，肯定是迫在眉睫。好吧，玉婉，你告诉我，你童家需要多少钱？至少四十万。四十万。一时半刻。我也真的力不从心呢。难道只能把童家老宅卖了吗？哎，千万不要！金邦街那块地非常重要，一定要保住。这样吧，你给我十天时间，我现在手头也紧，需要时间来调度。谢谢父亲，谢谢父亲。不过有个事，我想请求你。您说。帮我看好允堂，因为我不想允堂继续这样荒唐下去了。您放心，我会包容他的。玉婉，当初我上门为他求婚，不仅是要一个包容他的太太，我需要他的太太能够辅佐他担起杜家的家业。父亲，他不会给我这样的机会。但我希望。希望玉婉，你为了我，为了允堂，去创造这么一个机会。父亲，这不太公平。允堂一直以来都很任性，从小到大，没让人省心过。可是玉婉，你不一样。在童家，我第一次看到你的时候，我就知道，你是一个聪明大气、能承担责任的女孩子。我希望你明白，我之所以跟你说这些话，那是因为我一直把你看成是个懂事的大人。我希望你能够懂我的意思。父亲，我在阿玛额娘眼里，也是一个永远长不大的孩子。我阿玛额娘对允堂，也是有着同样期待的。天下父母的心思都是一样的。可是现在是你要救童家，我希望你能够主动迈进一步。父亲，这是您救童家的条件吗？其实我跟你父亲说过很多次了，经商一定要谨慎。可他老是爱听不听。我今天救了他的急，可是明天呢，他又需要我的帮忙。可是为了我的儿子，我愿意付出。你呢？只要父亲能够帮助童家，我为了我阿玛额娘，愿意付出一切。就算再屈辱、再难堪，只要父亲守信，能够帮助童家。好，总有一天，你会了解我今天的心思的。好了，去吧，玉婉。阿玛，既然杜家已经答应十天之内援助我们，就一定会兑现承诺的。明天呀、啊，你们只要把风声放出去，那些债主啊，就不会再上门逼债了。哎呀，这可太好了！这回你高兴了。这是玉婉豁出脸去求来的，以后在杜家，玉婉还不得低三下四养人鼻息呀？哎呀，钱来了还他们就是了嘛。哎，我不愿意见到你，你去书房吧。
我想和女儿单独聊一会儿。好，好，好，你俩聊，我去书房看书。哎，一晚坐下。嗯。这回多亏了你了。也没什么，大不了婉拒以后挣了钱都归杜家呗。有允堂支持我，再加上公婆通情达理，也没有什么能让女儿为难的事情。如果真是这样，我也就放心了。哎，哎，童福，在，你去把我给姑爷买的东西拿来。是。额娘，你还巴巴的给他买什么东西啊？太太，来。咱家现在都这种情况了，您怎么还给他买这么贵重的药材啊？没事的，我们是这家中药店的老主顾，能赊账。回去以后啊，你亲手把这些药材用文火熬，三碗水熬成一碗，让姑爷趁热喝。给他喝这些干嘛呀？玉婉，你额娘我一生刚烈。可是为了你的幸福，我也不得不教你一些女人的手段。允堂啊，和你阿玛不一样，她聪明能干，脾气就自然有些大。你呀、啊，千万不要太倔强了，让别人先得了手，啊。额娘，允堂，他不喜欢吃这些的，您还是退了吧，别再欠债了。你要好好保重自己的身子才是，玉婉。你才是额娘一生一世的债。额娘恨不得能天天把你捧在手心里，可是到了别人家里，就没人像我这样疼着你、惯着你了。你要是不和允堂和好，额娘就是长生不老，也是一个操碎了心的老寿星啊。额娘，额娘，娘，你是最疼我的人，天底下最疼我的人。母亲，太太你怎么来了？快请坐吧。我听说老爷拨款为你娘家救急。是，父亲是答应了玉婉。嗯，既然老爷已经答应了，我也就不拦着了。但是你应该明白，我们对你娘家这样做。纯属爱屋及乌，这个屋，就是你在这个家最亲近的人，也是你的丈夫，杜允堂。就我们对你们家的一片心，你也应该把他给哄回来。至于保得住保不住你们童家，那要看你到底配不配做。杜家的儿媳妇，哎，那他又去红雨那儿了？也没有，只是这左一个右一个的，将来都带回家，可怎么办呢？我就担心这个。云堂这样荒唐下去，老爷绝对不会把杜家的产业交给他的。太太，您还记得？当年咱们祖太爷的事吗？怎么了？我听说啊，当年咱们祖太爷就娶了九房姨太太，把咱们林家闹的那天天就跟戏园子似的。我想啊，与其这样，还不如娶一个能管得住二少爷的姨太太，也算尽了少奶奶没能尽到的责任。你的意思是说，让红雨进门？嗯。
不行。以前我跟他闹成那样，那将来他还不跟我作对呀、啊？不如我们先考验考验这个红雨。振作起来，我会给你更多。我什么都不想要。我只想大哭一场。他不爱我，他抱着我的时候，眼中只有怜悯。他爱的只是童玉婉。<笑>没想到，像你这种女人，也会为爱情痛哭流涕啊。嗯，爱情。就是一件受罪的破事，我就是宁可毁了，化成灰，我也不要太童玉婉，不要。小姐。你说家里发生这么大的事，这太太和荣妈也不过来问一问、管一管，是我自己没用，他们看在眼里，烦在心里，倒不如把事情挂一挂，冷两天，等疖子熟透了再挤脓头，也是母亲治家的艺术。苏西，怎么了？你看看，你整整看了两个小时账本，愣没翻一页。你心里苦成这样了，为什么还要忍，还要装成淡定？好、哦，你心气高，装的跟没事人一样，别人会当真的。太太和荣妈都在商量给姑爷纳妾了，都怪我，我本来不该说的，我怎么就管不住自己的嘴巴呢？小姐，你千万不要想不开。就红雨那种下三滥的女人，太太怎么能看上呢？相比之下，一定会看上小姐的长处。她处心积虑，又和二房串通一气，把这家子人的脾气好恶抹得一清二楚。云堂那么精明，都着了他的道。何况太太，还有老爷，老爷最明白事理。等老爷把工厂停电的事处理好，一定会给小姐做主的。苏西，连你都知道，老爷忧心工厂停电的事，他替我阿妈额娘挑了四十万的债务，我不能替他分忧。还要让他为琐碎的家务事操心，那我不成了天底下最忘恩负义的儿媳妇？小姐，你说你想怎么做？我苏西替你出头，也算，也算是替天行道。苏西。你去找个煤油炉，就在这儿给远堂熬药膳吧。什么？你还熬啊？这姑爷的心都被狗吃了，你还要掏心掏肺的对他？事到如今，我也只能尽我的心意。至于结果。就看他的心了，小姐，一片真心对人，那也得看对象是谁。姑爷不是周少爷，周少爷至情至性，你真心对他，他痴心回报。可姑爷呢？那恶魔姑爷的心我是看透了，他就是万年海底千年冰，只怕你一辈子把真心给他，都听不到他一个响。小姐。如果周少爷现在就带你私奔
，我我第一个举双手双脚赞成。苏西，我现在是杜允堂的妻子，杜家二少奶奶。即使周廷琛现在出现，我也不能跟他走。你明不明白啊？也得咬牙坚持，小姐，我真快没耐心了。